അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു കബ്സയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നമ്മളിന്ന് കബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കബ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം കബ്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കൊന്നും വേണ്ട ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുമല്ലോ ഇതങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കബ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫൈൻ ചെറിയ ജീരകം ഫൈനായിട്ട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോസ് അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിർ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബും കൂടി മാഗി സ്റ്റോക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരി വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും അതുപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കബ്സ് മസാലയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ചിക്കനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ് അളവിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കുക പിന്നെ കൂടുതലാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം റേഷൻ കടയിൽ അരിയാകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ബന്ദ് ഒട്ടുന്ന വരുവാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ലെമണും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കബ്സ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്
ഞാൻ അങ്ങനെ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കപ്സ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഉപ്പില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാഗി സ്റ്റോക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മിക്സാക്കി ശേഷം നമുക്കൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തടവിയ ശേഷം പാനിൽ ഇതിട്ടിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസും നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം വെന്തോടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് പാകമായിരുന്നു ഈ അരി വേവാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള കപ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്